Caracas, stolica Wenezueli. Protesty, które relacjonowaliśmy parę miesięcy temu się skończyły, a społeczeństwo popadło w apatię, nie wierząc, że da się odsunąć od władzy prezydenta Maduro. Wenezuela tymczasem staje się jednym z najniebezpieczniejszych krajów świata, z ogromnym współczynnikiem przestępczości potęgowanym przez biedę. Codzienne życie w kraju, gdzie minimalne wynagrodzenie wynosi 4 dolary, to kolejki, braki lekarstw, jedzenia, głód. Ten piękny południowoamerykański kraj ma jednak swoje drugie oblicze. Los Roques, park narodowy i rajski archipelag wysepek położony na północ od kontynentu. To tutaj przyjeżdżają najbogatsi. Ceny są europejskie, a da się tu dotrzeć tylko awionetką. Większość wysp tego atolu jest nietknięta ręką ludzką i idealnie nadaje się do filmowania z drona. Nasz dron, niestety, już pierwszego dnia wylądował w morzu. Jesteśmy znowu w Wenezueli, w archipelagu Los Roques. Los Roques to archipelag około 40 wysepek, położony około 140 km na północ od stolicy Wenezueli, Caracas. Można tu praktycznie tylko dolecieć samolotem. Lot kosztuje 250 dolarów od osoby w dwie strony, mniej więcej. Los Roques słynie z tego, że jest tu bardzo mało turystów, turyści zagraniczni się boją, a i wcześniej, jak nie było kryzysu w Wenezueli, to było tu bardzo mało osób. Piękny piaseczek, piękna lazurowa woda, którą widać, pelikany które są wszędzie tutaj. Akurat ta wysepka, na której teraz jesteśmy, jest bardziej turystyczna. Bardziej turystyczna. Zobaczcie, ile jest tutaj osób. Myślę, że ze 20 pewnie. Tak więc teraz jesteśmy na jednej z najbardziej zapoczonych wysp archipelagu Los Roques. Zobaczcie, jak to wygląda. Co charakterystyczne dla Los Roques, to że woda ma taki niebieskawy kolor. Nie wiem, czy to tak wygląda w kamerze. Na pewno tak to wygląda przez moje okulary, których nie da się tu ściągnąć, bo jest mnóstwo słońca, ale woda ma niebieskawy kolorek. Ok, przenieśmy się więc na jakąś mniej zamieszkałą wyspę. Gracias. Tak to wygląda. Dzisiaj przyjechaliśmy na taką wysepkę. Panowie przywożą delikwentów na wyspę, którą sobie wybierają. Rozstawiają im namiot. Hotel dostarcza te lodówki przenośne z piwem, z wodą. Trzeba pomóc wypchnąć łódkę. Bueno. Como estás? Feliz cumpleaños. Gracias. A właśnie, bo dzisiaj są moje urodziny. Jejku, to już rok minął od czasu, kiedy z Ulą po Filipinach podróżowaliśmy rok temu. To też były moje urodziny w odcinku o braku internetu na Filipinach. Łezka się wokół kręci. Być może się spotkamy z Ulą w tym roku w Azji. Mam nadzieję, że Ula tam jeszcze wtedy będzie. Jeżeli to kogoś interesuje, wiem, że sporo osób pyta o ceny. Teraz akurat kosztowało to 20 dolarów od osoby do płynięcia tutaj tą łódką, cały serwis i później zabierają 16-17. Z reguły jest tak, że ja płacę jako obcokrajowiec w dolarach, a Wenezuelczycy płacą o wiele mniejsze stawki w boliwarach. Dla Wenezuelczyków ceny w dolarach są teraz tak wysokie, że po prostu nie byłoby ich stać na to, żeby tu przybyć. I tak ich nie stać na to, żeby tu przybyć. Ma to swoje plusy i minusy. Jest to bardzo smutne, że Wenezuelczyków nie stać na to, żeby zobaczyć ich własny kraj. Ma to taki plus, że jest tu park narodowy praktycznie nietknięty ręką ludzką. Nie widziałem jeszcze tak czystego miejsca w swoim życiu, jeżeli chodzi o plaże. Także jeżeli ktoś chce odpocząć od ludzi, od cywilizacji, idealne miejsce. Wszyscy dostają parasole lub coś w stylu namiotów, takich jak ten, gdy idą na plażę, e, dlatego że no, po prostu trzeba się chować przed słońcem cały czas. Ja, jak widzicie, chodzę nawet w dedykowanej losrokeńskiej koszulce. Jak wygląda nasz typowy dzień? Najczęściej tak, że wstajemy koło 8.30, jemy śniadanie w hotelu, w posadzie tak zwanej hotel, to trochę za dużo powiedziane, mały, przytulny hotelik ze świetnymi ludźmi, gdzie czujesz się jak w domu, to nie reklama. I następnie idziemy na plażę. Fajne jest to, że wszędzie tutaj ja właściwie chodzę boso przez cały czas. Nie miałem Japonek, nie wspominając nawet o butach, na nogach od jakiegoś tygodnia. Wszędzie można chodzić tu na busaka. Idziemy w tym momencie do portu, jest to jakieś 200 metrów i tam czekają różne łódki. My akurat dzisiaj mamy swoją prywatną łódkę, postanowiliśmy zaszaleć, która zabierze nas tam, gdzie rejsowe łódeczki nie pływają. Droga prowadzi wprost do małego portu. Zobaczcie. 
Este más aquí. Sí. Eh, ¿Hablaste con el muchacho? Ricardo. Sí. Tu pan de observación board. A tu son piezas. Czyli typowy morski klimat, lenistwo, słońce. O oh shit, już czuję jak to słońce mnie piecze w nogi, bo wczoraj się trochę spaliłem. Czekamy na naszego kapitana. Los Roques przyciąga wielu wędkarzy, z którymi mieliśmy okazję być na wyspach. To akurat wędkarz jest na wyspie największej, Grand Rock. Jest ich naprawdę wielu, ale jest to takie wędkarstwo sportowe. Po prostu łapią ryby i je wypuszczają. Okej, okay. si. A więc ruszamy. Fajny jachcik. No może to żaglówka, w sumie słabo u mnie z tą zwiedzą. Dla zainteresowanych koszt wynajęcia łódeczki to 120 dolarów, chociaż koszt oficjalny 200 dolarów. Teraz płyniemy około godzinę do miejscówki, która nazywa się Cayo de Agua. Cayo de Agua polega na tym, że tu jest woda, tam jest woda, a po środku jest przejście. Płynęliśmy na nową wysepkę. Przywitał nas piesek. Co za pisko. Ej, 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 ej. Domki mocno prowizoryczne. Po prostu zbite z desek z tego, co się dało łatwo w miarę tanio je przewieźć na wyspę. Sami sobie mieszkają na wyspie. Fajny klimat. Papuga Ara, e, Guacamania. Ary w Caracas występują, ludzie je karmią jak gołębie u nas w Polsce. Zamówiliśmy jakieś jedzenie, mamy dostać langostę, czyli lobstera. Boże, zapomniałem jak się lobster nazywał po polsku, przepraszam. No i jakieś ryby. Czekamy. Do you think that I can snorkel somewhere here? Okay. Okay. okay but you know how to swim? Yes, of course. Of course, here the current take you out. Ah, okay. I will be careful. Czekamy na jedzenie, a w międzyczasie idziemy posnurkować. Wracamy, widoki były nieziemskie, niestety nie mogę wam tego pokazać, bo nie mam obudowy do GoPro, żeby to nagrać. Natomiast taka ciekawostka, że ci ludzie, którzy tu mieszkają na tej wyspie, utrzymują się z łowienia ryb najczęściej i mają swoją restaurację. A jeden facet, który mieszka w budce dalej, pół roku temu wypłynął na morze i zniknął. Przepadł. A może jest bardzo niebezpieczny, trzeba o tym pamiętać. Hej, ktoś podrywa moją dziewczynę. A więc jedzonko. To jest czewici z ośmiorniczek Pulp. chyba. Tak, pulpo, ośmiornica. Tu jest ryż. Eso es un pescado, si? Que, eso arepa. A, arepa. No to jest takie tradycyjne jedzenie z kukurydzy zrobione, z ryżem. Nom, 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 nom. Eso es? Langosta. A, to są ryby. Cena całego tego zestawu to 20 dolarów.
Chronologia. Wiele osób pyta o co chodzi z tym naszym kanałem, dlaczego filmy są raz wrzucane z Wenezueli, raz z Azji, a więc tłumaczę. Podróż po Azji odbyliśmy z Ulą w lutym i w marcu zeszłego roku, 2017. Później z bratem Tomkiem byłem w Wenezueli, lipiec i sierpień 2017 roku. Później byłem przez jakiś czas w Polsce i teraz jestem znowu w Wenezueli. Filmy z Azji będą się pojawiać co tydzień, aż dokończymy filmowo naszą podróż z Ulą. Natomiast jeżeli chodzi o materiał z Wenezueli, gdy znajdę czas, to go wrzucę. Być może będzie to niedługo.